，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子国色芳华一十二月开拍，剧情励志，看清编剧追定了。虽然长相思的售后见面会遭到了各方的吐槽，甚至是被六公主点名派水，但以长相思播出时所取得各项成绩而言，却仍是今年暑期档当之无愧的第一爆剧。而这其中担当女主的杨子，无疑是最大的功臣之一。绝美的古装造型，对于角色的精准把握，还有情感戏上的感染力，以及诸多情绪爆发力，都给观众留下了非常深刻的印象。也正是杨紫精湛的表演，让她稳坐暑期档流量女王的位置。在演一部火一部的情况下，杨紫下一部即将在一十二月开拍的新剧《国色芳华》，自然就成为了大众所关注的焦点。按照相关剧集介绍来看，电视剧《国色芳华》是一部以唐朝为时空背景，讲述了一段由裴玉牡丹创业起家的女主，在一系列的危机和考验后。最终实现了惊世济民、匡扶天下以及收获真爱的传奇励志故事。按照相关主线以及人物的设定，《国色芳华》将是一部妥妥的古装大女主励志剧。对于杨紫而言，此前已经有过各种古装女主的表演经验，此番再演古装大女主，且还是励志题材，虽然是一次全新的尝试和挑战。但以杨子现在的实力，势必能完美驾驭角色和呈现出来。一旦诠释成功，必定也能成为杨子演艺生涯中最具分量的角色之一。当然了，目前除了杨子的女主是基本确定的状态，国色芳华男主则尚无定论。不过，在网友的提议中，诸如肖战、陈星旭、张晚意、赵又廷等四位公认的古装男神，则有着较大的呼声。这其中，肖战、张晚意和杨紫此前都有过非常成功的合作，前者的余生，请多指教是都市言情剧中的天花板，播出时不论是相关热度，又或者是播放量、成绩，都非常的傲人。张晚意和杨紫搭档的《长相思》也是今年暑期档的第一爆剧，各项成绩也是非常的耀眼。若能彼此二搭，凭借着合作的超强默契，以及现如今各自的高人气，必定将会是非常强力的组合。而陈星旭和赵又廷则是公认的古装男神，两人都有着非常高的颜值以及出众的古装驾驭度，与杨紫可以说在各个方面都有着非常足的匹配度。纵使赵又廷和杨紫有一定的年龄差，但在古装剧中，这无疑也不会成为任何的问题。抛开待定的男主不谈，在杨紫担当女主以及看清国色芳华的编剧时，或许就已经让不少人追定了。据悉，《国色芳华》的编剧将会是原著作者易千仲以及张渊奥，这其中易千仲主要负责剧情的还原度把关，而相关的改编则或将由张渊奥负责。作为业界公认的实力派，张渊奥有着丰富的编剧经验，此前一手缔造了《沉香如屑》《香蜜沉沉烬如雪》《冰与火》等数部爆款佳作，对于古偶无疑有着非常深的理解。有他负责剧本，整体的剧情质量无疑有着非常大的保障。或许有人说《沉香如屑》的台词有些糟糕，但相信只要张渊奥发挥正常下，整体的剧情还是非常值得期待的。更何况他和杨紫是老相识，彼此的默契度相信也能作品变得更好。因此，杨紫的这部代拍新剧《国色芳华》在各个方面还是非常有实力的。后期不论是谁来出演男主。和杨子的组合都将会是古偶王炸，只要剧本没有太大的瑕疵，那必定又将是一部有望火热出圈的古装剧。对此，大家是怎么看呢？零二，没有风格定位，颜值被拉低，敢为角色一次次颠覆形象的肖战，十强肖战，这位备受瞩目的中国艺人，以其多才多艺和对待角色的勇敢态度而闻名于世。肖战的职业生涯始于一出电视剧《陈情令》中魔性的表演。而他在该剧中出色的表现，为他赢得了大批粉丝和赞誉。然而，肖战并不满足于仅仅在一种风格中表现出色，他努力将自己推向极限，时强地演绎了各种不同的角色。尽管这可能会让他的颜值受到影响，肖战的角色选择表现出他对艺术的真诚热爱，而不仅仅是外表和形象。他在《陈情令》中饰演的魏无羡是一个聪明、坚强和独立的角色，但他也在戏中表现出脆弱和内心的矛盾，这让观众感受到他对角色的深刻理解。不仅如此。
他还在音乐领域取得了令人瞩目的成功，其音乐作品也展现了他多才多艺的一面。然而，肖战并没有满足于仅仅在自己的舒适区内表现出色，他选择了一些具有挑战性的角色，这些角色要求他改变自己的形象和外貌。这种勇敢的决定不仅是为了实现角色的要求，也是为了提升自己的演技水平。他愿意为了角色的需要剪短头发、增肥或减肥，甚至改变自己的妆容。这种专注和奉献精神值得称赞。肖战的十强精神不仅体现在他对演艺事业的执着，还体现在他对社会公益的积极参与。他积极参与各种慈善活动，用自己的影响力为需要帮助的人提供支持。他的公益事业也为他赢得了更多的尊重和喜爱。综而言之，肖战是一位在中国娱乐圈崭露头角的明星。他不仅因其多才多艺和颜值而备受瞩目，还因其对待角色的勇敢态度和十强精神而受到尊敬。他的职业生涯和公益事业都展现了一个充满活力、真诚热爱表演的年轻艺人。他的未来充满了无限可能性。回顾肖战出道七年的作品，无论是《小透明时代》的那些角色，还是爆火之后的一番大男主。无一例外，在人物设定上都没有给肖战的颜值加分，而更多的是贴近现实生活的质朴感。比如《超星星学员》里的方天，则是个沙雕、搞笑的富二代。虽然是有钱公子，但妆造真是一言难尽。肖战卖力演出，让观众投入剧情，这就是成功的演绎。再比如《诛仙》里的张小凡，这类玄幻电影按理是仙气飘飘的。可是肖战在里面就是一个平凡少年，机缘巧合卷入正邪两道之间斗争的故事。在电影中，肖战的妆造和剧情设定都很难为其拔高颜值，反而拉低了太多。还有今年大热的年代品质剧《梦中的那片海》，肖春生虽是大院子弟，可也因为父亲被调查导致家道中落，肖春生没了君后代的那种气势，反而更贴近普通人家的孩子。你们天天吹的暴击美颜，并没有那么惊艳啊，反而是现实中的各种日常视频更令人心动。因为剧中的肖战不是肖战本人，而是角色本身。优秀的演员是能够让观众忘了演员，只看到角色，共情到角色，这才是最成功的演绎。肖战做到了卸下一切外在包袱，只雕刻角色，只与角色相融的境界，所以观众根本不会只看颜值，也无需被颜值干扰剧情。相反，某些演员总是自以为是的耍帅，每一个角色都烙上深刻的自我标签，演啥都是一个样，永远忘不了在镜头前呈现自己的绝佳容颜。这根本不是演戏，而是拍写真、走秀场。我说肖战十强，就是因为他从来都不屑于展示容颜，大胆摒弃容颜滤镜，只顾投入到剧情和角色中，完成自己的演员使命。一是肖战的颜值天然耐打，不需要刻意迎合镜头，也害怕释放各种表情，最真实的呈现便能打动观众。二是肖战早已超越营销颜值的阶段，他走的是实力演员之路，无论选剧挑角色，只需考虑能否提升演技和打动自己，没有容貌焦虑和偶像负担。于是，实力演员肖战，他的戏路子会更宽更广，喜欢他的人也只会越来越多。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。